dobro vam jutro, dobri moji ljudi, ja sam Ado. Dobro došli u još jedan vlog strčanja. Ja ne znam za vas, ali ja ujutro ne mogu. Skoro nikako, ali moram, nemam drugog izbora. S obzirom na posao i porodicu i sve ostale obaveze, to je jedini period dana kad ja mogu da izađem, a da ne trebam nikome da svi ostali spavaju u krevetu, a ja trička ran. Ne znam kako vi po tom pitanju organizujete svoj trening, da li ste jutarnji tip, da li trčite poslje podne ili možda ste noćna ptica. Ono što znam je da nauka kaže da smo ujutro najpodložniji povredama, da su nam mišići najkrućiji, da je ta tijelo, odnosno tjelesna temperatura na svom najnižijem nivou i da to nikako nije dobro za trčanje. Posebno ako se ne zagrijete kako treba. I to kad pogledate, znači ne valja trčati ujutro, a šta da se radi kad morate da trčite ujutro jer nemate drugog izbora. Pa ovaj, da vidimo te neke pozitivne strane. E, pozitivne strane su te da ujutro, kao što vidite, nema gužve na stazi. E, iako ova kamera to ne može prikazati, sunce se sad pomolilo iza onih oblaka, pa je prelijepo. To. Druga stvar je, opet se osjećamo na nauku i na neke tamo naučnike i istraživače koji se bave time što ja znam. Ovaj, oni kažu da ako trčite ujutro, brže se razbudite, jel? I kaže, cijeli dan imate puno energije, e, puno se lakše fokusirate i na kraj krajeva kad završite s poslom, završili ste i, i, i sa svim ostalim, možete da se posvetite nekim drugim prijatnim radnjama. Znajući da ste pored posla već prije odradili taj svoj trening i znate da vas nečeka 20 km patnije po brdu ili po asfaltu. I još jedna stvar koju ja vidim kao pozitivnu je to da većina trka kreće ujutro, tako da... Ako ste se već navikli da ustajete rano, da trčite rano, tako vam ni trka u radnim jutarnjim satima neće biti problem. Danas je ovdje još jedna grupa trkača iz Tuzle koji generalno sve vrijeme provode na asfaltu ravnim dioncama i na stazi. A s druge su strane brda, tamo na rudnama. Ne znam još za ovo mjesto jer ga nisam pokazao. Idemo da vidimo šta radi, kako su, dokle su. Evi pozdrav. Imam iznenađenje za sve vas. Specijalni gost. Jeste specijalni gost, nazvala me prije par minuta. Tako da sam morao prekinuti ovu montažu kadrova sa trela na rudinama. Anela je juče trčala, skakava s trela, trku na koliko bilo? 30, 46 km. I naravno opet završila na podijumu. Bila je druga ovaj put, opet je Kavazović koji uzijela mjeru. Jebga čura je bolja, definitivno. Svaka je čast, čestitam još jednom. Ali... Naš Anela je šampion. Anela je prije par sedmih cestičala i berlinski maraton. Prije dvije sedmih cestičala berlinski maraton. Gdje je Kipčoge nekakav rekord čovjek postavio za maraton. Najbrže vrijeme svih vremena je tako to. Ovo smo Anela i ja dalje da hodamo. Kad je Anela već tu da iskoristim priliku, Anela ja danas ovim svojim, odnosno našim gledalcima pričam o tome kako je trčat ujutro u odnosu na to trčanje poslije podne ili najveće. Pa daj mi reci, što ti preferiraš, jutarnji trk ili ovaj večerni? Jutarnji ako uopšte uspijem trčat. Mislim da je bolje. Ovo 
od ekipa, vidjeli ste i nekoliko, kasnije ćemo ih pitati pojedinačno sve što oni misli o ovom trčanju jutarnjem ili ovom popodnjenom ili noćnom. A pošto nam je ovaj Mirza ovdje. Mirza je član kluba, odnosno Tuzla triatlon kluba, pa ćemo njega da pitamo. Mirza, trening ujutro, poslije podne ili na veće? Znači najbolji je jutarnji trening. To se zove, kako je Zoromir Budiša, jel? Vidimo se, ćao! Znači grupa koju ste vidjeli, to su članovi ARK Rekreativ Tuzla, znači rekreativnog kluba trkača iz Tuzle i članovi Tuzla triatlon kluba, njih ima znači pomješano. Međutim, većinom oni svoje treninge rade na cesti, na ravnom, na stadionu. Danas su došli na rudne, malo da ide kako je to kad ima uspona. A nisam uspio sve da ih pohvatam jer ne trče svi istim tempom, a trče na kružnoj stazi neka 2,3 km je dužina. Onaj dio pored izvora i u usponi tamo koje ste mogli da vidite i ranije. Šta sam još tijel da dodam? Ima znači sve svojih mana i prednosti trčanja, recimo na veće od 5 do 7 kažu da je znači taj period od 5 do 7 sati je po stručnim analizama idealni, odnosno optimalan period za trening. Sve poslije toga znači uzrokuje da vi sve kasnije i kasnije, odnosno sve teže i teže zaspite. A na kraj krajeva trenirajte kad možete, kad nađete vremena, kad se organizujete, kad vama najviše godi, samo se čuvajte povrijeda, budite mi zdravi, sretni, veseli, spretni, uzbrdo brzi i sve ostalo. Ako vam se svidi ovaj video, kliknijete tu negdje taj like, kliknijete dole to da se pretplatite ili subscribe-ate na kanal. Možete kliknuti to zvono tu da svaki put kad ja objavim neki video vama dođe obavijest da je video objavljen, da možete da ga pogledate. Mi se vidimo uskoro. To je to za danas. Ćao!